அஸ்லாம் வலைக்கம் வெல்கம் டு சாஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம சாக்லேட் புட்டிங் பண்ண போகிறோம் அதுவும் பார்த்திங்கன்னா மூணு லேயரில் பண்ண போகிறோங்க எல்லா பொருட்களுமே ஈஸியாக நம்ம கிடைக்கக்கூடிய பொருட்கள் தாங்க நான் வச்சு செஞ்சுருக்கேன் இப்போ வாங்க நம்ம செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் ஃபஸ்ட்டு டார்க் சாக்லேட் புட்டிங் பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட்டு லேயராக அதுக்கு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கொக்கோ போட்டு சேர்க்குறேங்க ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளர் மாவு நாலு டேபிள் ஸ்பூன் சுகரை வந்து பவுட்ரு பண்ணதுக்கப்புறம் அளந்து எடுத்துருக்கேங்க இதுக்கப்புறம் இது நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் நல்லா கலந்து விட்டுட்டோம் இப்போ இதில் நாளைக்கு ஒரு கப் பால் எடுத்திருக்கேன் இது இரநூறு எம்எல் பால் இது காய்ச்சி ஆற வச்ச பால் இது சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் கட்டியெல்லாம் நல்லா கரைச்சிக்கோங்க இந்த புட்டிங் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க செய்கிறதும் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஈஸி உங்கள் வீட்டில் ஏதாவது பார்ட்டியோ ஏதாவது ஃபங்க்ஷனாக இருந்துச்சுன்னா அதை செஞ்சு வச்சிங்க அப்படின்னா எல்லோரும் சூப்பராக இருக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் செய்கிறதும் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி எப்படி செஞ்சீங்கன்னு கேட்பாங்க எல்லோரும் நல்லா கலந்து விட்டுட்டோம் இப்போ இதை வடிகட்டிடலாம் ஏன் அப்படின்னா நம்ம கொக்கோ போட்டு சேர்த்துருக்கோம் இல்லையா அது சின்ன சின்ன தான் கட்டி கட்டியாக இருக்கும் அதுக்காக தான் வடிகட்டிட்டோம் இப்போ இது அடுப்பில் வச்சிடலாங்க அடுப்பு வந்து சிம்மில் இருக்கணும் இந்த மாதிரி கலந்து விட்டே இருக்கணுங்க நம்ம கான்ஃப்ளர் மாவு சேர்த்துருக்கோம் இல்லையா அதனால் சீக்கிரமாக கட்டியும் உழுக்கும் கீழேயும் போய் ஒட்டிக்கும் அதனால் நம்ம கலந்து விட்டே இருக்கணும் இதுக்கப்புறம் நான் ஒரு பத்து ரூபா டெய்ரி மில்க் சாக்லேட் எடுத்திருக்கேன் அதுவும் துருவி எடுத்து வச்சுருக்கேங்க அதையும் நம்ம சேர்க்க போகிறோம் நம்ம கொக்கோ போடுறோம் சாக்லேட்டும் சேர்க்குறதுனால ஒரு டார்க் சாக்லேட்டோட டேஸ்ட் நமக்கு கிடைக்கும் சாக்லேட் போட்டதுக்கப்புறம் பாருங்கள் ஒரு நல்ல கலரும் வந்துருச்சு நல்லா திக்காகிட்டே வருது பாருங்கள் அடுப்பு சிம்மில் தாங்க இருக்கணும் நல்லா திக்காயிடுச்சு இந்த அளவுக்கு திக்கானே போதும் இப்போ அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் நாளைக்கு ஒரு கேக் பேன் எடுத்திருக்கேங்க உங்களுக்கு எந்த ஒரு பாத்திரம்னாலும் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் இதில் பட்டர் பேப்பர் போட்டு வச்சுருக்கேன் இதில் நம்ம சேர்த்துடலாம் உங்கள்கிட்ட பட்டர் பேப்பர் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் பட்டர் இல்லைனா நெய் கூட தடவிக்கலாங்க பரப்பி விட்டுலாம் இது நல்லா ஆறணும் நல்லா ஆறுனா தான் நம்ம அடுத்த லேயரை செய்ய ஆரம்பிக்கணுங்க நம்ம ஒன்று மேலே ஒன்று சேர்த்துட்டே இருந்தோம் சூட்டிலே நமக்கு வந்து எல்லாமே கலந்துடும் தனித்தனி லேயராக இருக்காது அதனால் நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறம் தான் அடுத்த லேயர் செய்யணும் நல்லா ஆறட்டும் நல்லா ஆறிடுச்சு இப்போ அடுத்த லேயர் செஞ்சிடலாம் அதுக்காக ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளர் மாவு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் பால் பவுடர் அதில் நம்ம குக்கோ பவுடர் சேர்த்தோம் இல்லை பால் பவுடர் நம்ம சேர்க்குறோம் இதுக்கப்புறம் நாலு டேபிள் ஸ்பூன் சுகர் வந்து போட்டு பண்ணதுக்கப்புறம் அளந்து எடுத்திருக்கேன் அதையும் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் இது நல்லா கலந்து விட்டுலாம் இதுக்கப்புறம் ஒரு கப் பால் இரநூறு எம்எல் பால் எடுத்திருக்கேன் அதையும் சேர்த்து நல்லா கலந்துடலாம் நம்ம கொக்கோ போட்டு சேர்த்தனால தான் நம்ம வந்து வடிகட்டணும் இதில் வடிகட்டணும்னு அவசியம் இல்லை நல்லா கலந்து விட்டாலே போதும் இப்போ அடுப்பக்கம் போகலாம் அடுப்பில் வச்சு அதே மாதிரி கலந்து விட்டே இருக்கணுங்க அடுப்பு வந்து சிம்மில் தான் இருக்கணும் அதே மாதிரி இன்னொரு பத்து ரூபா சாக்லேட்டை வந்து நான் துருவி எடுத்திருக்கேன் அதையும் நம்ம சேர்க்க போகிறோம் இதில் நம்ம அதில் குக்கோ போட்டுரும் சாக்லேட்டும் சேர்த்துனால நமக்கு டார்க் சாக்லேட்டோட டேஸ்ட் கிடைக்கும் இதில் சாக்லேட் மட்டும் தான் சேர்த்துருக்கோம் அதனால் ஒரு சாக்லேட் ஃபீலிங் தான் கிடைக்கும் நமக்கு மில்க் சாக்லேட்டோட ஃபீலிங் தான் நமக்கு கிடைக்கும் கலர் கொஞ்சம் கம்மியாக தானே இருக்குது பாருங்கள் இதுவும் பாருங்கள் நல்லா திக்காக வந்துருச்சு அதோட கலருக்கும் இதோட கலருக்கும் பாருங்கள் எவ்வளோ டிஃப்ரெண்ட் இருக்குது அப்படின்னு போதும் நல்லா திக்காயிடுச்சு இது எடுத்துடலாம் அடுப்புலேருந்து எடுத்துகிட்டு அதில் சேர்த்துடலாம் இங்கே பாருங்கள் முதல்ல நல்லா ஆரிச்சு பாருங்கள் இப்போ அடுத்த லேயே சேர்க்குறோம் இதுவும் நல்லா ஆறணுங்க நல்லா ஆறணும் நல்லா ஆனதுக்கப்புறம் தான் நம்ம அடுத்த லேயே செய்யணும் இது நல்லா ஆறட்டும் வெயிட் பண்ணலாம் இப்போ நல்லா ஆறிடுச்சு அடுத்தல இருக்கு அதே பேனில் நான் கழிவு எடுத்திருக்கேன் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் பால் பவுடர் நாலு டேபிள் ஸ்பூன் சுகர் பவுடர் இது நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் இதில் நம்ம சாக்லேட் எதுவும் சேர்க்க போகிறது கிடையாது அதுக்கப்புறம் பால் இரநூறு எம்எல் இதையும் நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் இப்போ அடுப்பக்கம் போகலாம் அடுப்பில் வச்சு நல்லா கலட்டே இருக்கலாம் இதில் வேணா நீங்கள் மில்கி பால் சாக்லேட் இருக்கு இல்லையா அது கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் ஒயிட் கலரில் இருக்கும் இல்லையா அதை நீங்கள் சேர்த்துக்கலாங்க நான் சேர்க்கலை வேணுமா நீங்கள் அது கூட சேர்த்துக்கலாம் இது நல்லா திக்காயிட்டே வரட்டும் நான் எந்த மாதிரி செஞ்சுருக்கேன்னா டார்க் சாக்லேட் மில்க் சாக்லேட் ஒயிட் சாக்லேட் அந்த மாதிரி நான் வந்து லேயர் லேயராக செஞ்சுருக்கேங்க இப்போ இதுவும் நல்லா திக்காயிடுச்சு இப்போ இதில் சேர்த்துலாம் இது நல்லா செட் ஆகிடுச்சு பாருங்க
எட்டு மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் பார்க்கலாம் எட்டு மணி நேரம் ஆயிடுச்சு நல்லா செட் ஆயிடுச்சு பாருங்கள் உங்களுக்கு சூப்பராக செட் ஆகிருக்கு இப்போ இதை நம்ம டீமோல்ட் பண்ணிடலாங்க அதுக்காக ஒரு பிளேட்டை கவுத்தி போட்டு எடுத்திருக்கேன் கவுத்தி போட்டுட்டு இந்த மாதிரி டேப் பண்ணிக்கலாம் டேப் பண்ணோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக வந்துடும் பாருங்கள் வந்துடுச்சு சூப்பராக நமக்கு செட் ஆகிருக்கு பாருங்கள் இது எடுத்துடலாம் அந்த பேப்பரை மூணு லேயரும் அழகாக வந்திருக்கு பாருங்கள் நமக்கு தனித்தனியாக சூப்பராக வந்திருக்கு டேஸ்ட்டும் சூப்பராக இருக்குங்க இப்போ நம்ம கட் பண்ண போகலாம் கட் பண்ணும்போது கொஞ்சம் கத்தியை மட்டும் கொஞ்சம் சூடு பண்ணி எடுத்துக்கலாங்க அடுப்பில் வச்சு கட் பண்ணுறது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் அதுக்காக தான் நான் சூடு பண்ணி தான் எடுத்திருக்கேன் பாருங்கள் நான் கட் பண்ணி உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் மூணு லேயரும் அழகாக வருங்க ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக ரொம்ப ஈஸி தான் நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் நீங்கள் ஐஸ்கிரீம் கூட இது தோத்து போயிடுங்க அந்தளவுக்கு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸிங்க கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் எல்லாத்துக்கும் பிடிக்கும் இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாத்துக்கும் பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காம நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் ஒரு வீடியோ போட்டோன்னே உங்களுக்கு ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடும் என்னோடய வீடியோ நீங்கள்